ഇന്ന് ഞാനെൻ്റെ ചങ്ക ചങ്ങായിമാരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനെൻ്റെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മണ്ണ് ചെടി വിത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള എന്താ പറയുക മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ തരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ മലയാളികളുടെയും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തന്നെയാണ് ഒരു ചെടി നടൽ പിന്നെ മണ്ണുമായിട്ട് ഇടപഴകൽ ഇപ്പോൾ പലർക്കും അതിന് സമയം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയിട്ടെടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നത്തെയും പോലെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ഖത്തറിൽ അബൂഹമർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു നഴ്സറിയിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഖത്തറിൽ ചൂടൊക്കെ പോയി തണുപ്പിലേക്ക് കിടക്കാൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ടൈമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓരോ തിരക്കുകളായത് കാരണം ഇതിനൊക്കെ നല്ലൊരു മൂടോടെ വേണം നമ്മൾ കുറച്ചധികം ടൈം തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മണ്ണ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്ത കുറച്ച് മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണ് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് പിന്നെ പച്ചക്കറീൻ്റെ പുതിയ വല്ല വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ അപ്പം ചൂട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിളും ഒരുപാട് ചെടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് കണ്ടു ചകിരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയേണ്ടത് ചെടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം എനിക്ക് പോയി അന്ന് മണ്ണ് കിട്ടിയില്ല അപ്പം മണ്ണ് പോട്ടിങ് മിക്സ് ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കോക്കോപ്പീറ്റ് ഒരു ചാക്ക് വാങ്ങി പിന്നെ വിത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വേണ്ട എൻ്റെ വിത്ത് മാത്രം കുറച്ച് വാങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗ് നിറക്കലാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കെട്ടി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷം വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗ് ഒക്കെ വാങ്ങി വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഖത്തറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗും വിത്തും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊന്ന് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടൊന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ വക്കൊന്നും മടക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതിൽ മണ്ണിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ഷേപ്പായിട്ടത് നിന്നോളും ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ബാഗ് കയ്യിലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നല്ല അരിയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയില്ല ചാക്കൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചാക്കിൽ ഒരുതരം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബാഗ് അഞ്ച് കിലോൻ്റെ അരിക്കൊക്കെ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തുനിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വിട്ട് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് ഹോളിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രാവിലെ തന്നെ മക്കളെ സ്കൂളിലൊക്കെ അയച്ച് ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ പിന്നെ രാവിലെ മക്കളെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഒരു അഞ്ചര അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആ ടൈം അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ മുറ്റത്ത് നല്ല എന്താ പറയുക വെളിച്ചമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണീൻ്റെ പോലെ തോന്നും മുറ്റമൊക്കെ കണ്ടാൽ നാട് വിട്ടാലാണ് നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെയും ചെടീൻ്റെയും ഒക്കെ വില ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം നമുക്കൊരു ഇഞ്ച് മണ്ണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ മുറ്റവും ഇല്ല മണ്ണുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ബാഗിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യവും സന്തോഷം തന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു ചെടിയും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ 
അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് നിറക്കൽ പരിപാടിയാണ് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച മണ്ണാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളയിച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചാണകപ്പൊടിയും മണലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് നിറക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മണ്ണ് തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചകിരിച്ചോറും കൂടി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചകിരിച്ചോറ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അടിയിൽ ഞാൻ ഈ വളക്കൂറിലെ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് സമയം കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോയി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതേ സെയിം ബാഗിൽ തന്നെ അതേ മണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ മണ്ണിനെ ഒന്നുകിൽ മാറ്റി വേറെ മണ്ണെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മണ്ണ് ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് അതിനൊക്കെ വെയിലൊക്കെ കൊള്ളിച്ച് അതിൽ നന്നായി വളമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വളക്കൂർ മൊത്തം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് വേസ്റ്റ് ആണ് ആ മണ്ണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ അതിനൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ അടിയിൽ മണ്ണിട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറായിട്ട് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചാണകപ്പൊടി ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച് വാക്കിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത്ര ഗുണമുള്ള ചാണകപ്പൊടിയൊന്നുമല്ല അത് ശരിക്കും പൊടി പോലെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാഗിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ തന്നെ ഇട്ട് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് ചെയ്തത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്തവർക്ക് മണലാന്ന് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രോ ബാഗിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിറക്കാൻ പാടില്ല ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരഭാഗത്തിലും കുറച്ചധികം മാത്രമേ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വളമോ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗ് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം എന്നല്ല ഒമ്പത് ഗ്രോ ബാഗ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ച് നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ച് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ മിക്സ് ആവാൻ വെക്കും മണ്ണും ചാണകമൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞേ നടുവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യലാന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ വില്ലകളും ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം ഈ ഒരു തെർമോകോളിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മോശമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ പിന്നെ ചീര കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബോക്സാണിത് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ബ്ലോഗിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെടി നട്ടാൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കായ് പിടിക്കുന്നത് അതിലൊരു പൂവുണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല അതിലൊരു ഫലം കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ കൃഷി എന്താ പറയുക ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ല അങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ചെടിയെങ്കിലും നട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രയോ സമയം നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പിലും അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ചെടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ നാട്ടിലായാലും എല്ലാവരും ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത
എല്ലാം കൂടി ഞാൻ കുറച്ചധികം തന്നെ നടുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെടി മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പറിച്ച് കളയണം അപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ വിധ നട്ടാലും അതിലുള്ള എല്ലാ ചെടിയും നമ്മുടെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെടി മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ അറിയില്ല നല്ല വിത്തിലേ നല്ല ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ തീരെ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ചെടിയൊന്ന് വെള്ളഴിച്ചും വളം കൊടുത്തും കയറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടൂല അഥവാ ഇങ്ങനെ വിത്ത് വാങ്ങാൻ എന്താ പറയുക സൗകര്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങുന്ന നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നല്ല വലിയ തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുരു നട്ടാലും നന്നായി വളരും പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടില്ലേ വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ള അത് നടുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്കൊരു ചെടി നടാതിരിക്കാൻ ഒരു പച്ചക്കറി നടാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കളൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവും സമയമില്ല മക്കളുണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മറികടന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളായിട്ടൊരു കാരണം കണ്ടെത്തണം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ തക്കാളി കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പച്ചക്കറി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം മണ്ണ് ചതിക്കില്ല എന്നാണ് പറയൽ അത് ശരിയാണെന്നിട്ടാ നമ്മളിതിന് വേണ്ടി എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അത്രയും നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ചങ്ക് ചങ്ങായിയാന്ന് അപ്പോൾ വിത്തെല്ലാം ഏകദേശം നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോ ബാഗിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരുപാടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് മുളച്ച് വരുന്നത് ഒന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം അടുത്തതായിട്ടൊരു കുഞ്ഞ് പരിപാടിയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പം ആലോവേരൻ്റെ കുഞ്ഞ് തൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് നടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോക്കോ പീറ്റാണത് ചകിരിച്ചോറ് ചകിരിച്ചോറ് അറിയാമല്ലോ ഇതുപോലെ ചാക്കായിട്ടും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആകുന്ന നഴ്സറിയിലൊക്കെ പിന്നെ ബ്ലോക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലോക്കായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരുപാട് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇതിനേക്കാളും ഇത് നമ്മൾക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സീഡൊക്കെ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ചെറിയ ചെറിയ മുട്ടേൻ്റെ ട്രേയിലോ അങ്ങനെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ ചകരിച്ചോറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ ഇത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാന്ന് കറ്റാർവാഴ അതായത് അലോവേര ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ബ്യൂട്ടീൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും പിന്നെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും സോപ്പിലും ഷാംപൂവിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കറ്റാർവാഴ അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ് ഈ കറ്റാർവാഴ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ തൈ ഒരു പീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മണ്ണിലൊന്ന് നട്ട് കിടക്കും തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നന്നായി വളർന്നുള്ളു ഇതിൽ പിന്നെ വലിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ തൊലി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് മഞ്ഞായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ട് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് വളർന്നോളും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എന്താ പറയുക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളയുന്നൊരു തൈരിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിത് നടുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലും പോട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു തൈകൾ എന്താ പറയുക മല്ലിച്ചെപ്പ് പൊതീനച്ചപ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള കറ്റാർവാഴ അങ്ങനെ ചെറിയ പോട്ടിലാക്കി നമ്മുടെ കിച്ചൺ സൈഡിലുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ ചെറിയ വിൻഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് മൂടായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞ് ചെടികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വലിയ സന്തോഷം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോയുമായ